வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம ஒரு புது டெக்னிக் பார்க்க போகிறோம் அந்த டெக்னிக்கோட நேம் என்னென்னா கேஸன் கேஏஐ இசடிஎன் இது என்னென்னா இட் இஸ் அ ஒன் மினிட் ப்ரின்சிபிள் ஃபார் கண்டினியூஸ் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒவ்வொரு நாள் ஒரு நிமிஷம் நம்ம வந்து இது செய்யணும் அது வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு பெரிய அளவில் யூஸ் ஆகும் இது யார் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன்னா ஜப்பானீஸில் தான் இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஒரு பேர் வந்து மசாக்கி இமாய் அப்படின்றவர் இதை ஃபஸ்ட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணாங்கன்னா ஜப்பானில் உள்ள டொயாட்டான்ற கார் கம்பெனியில் தான் இதை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க எதுக்காகன்னா அவங்களுடைய குவாலிட்டியையும் ப்ராசஸையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இப்போ இந்த டெக்னிக் வந்து ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு ரொம்ப ஃபேமஸாக நம்ம எல்லாத்துக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு டெக்னிக்காக இருக்குது நம்ம மனசில் நிறைய நேரம் ஏதாவது கற்றுக்கணும் படிக்கணும் ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை இருக்கும் ஆனால் அதை செஞ்சால் நம்ம லைஃப் நல்லா பாசிட்டிவாக மாறும்னு நமக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் நம்மளுடைய சோம்பேறித்தனம் நம்ம நம்ம தள்ளி போ தள்ளி போடுற குணம் அதை செய்ய விடாது இல்லைன்னா அதை நம்ம செஞ்சு முடிச்சிருப்போம் அது எப்படி கன்சிஸ்டண்ட்டாக செய்கிறது டெய்லி அதை செய்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு டெக்னிக் தான் வந்து கைசன் அப்படின்ற இந்த டெக்னிக் இது நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதை செய்யணுமோ அதை வந்து டெய்லி ஒன் மினிட் செய்யணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் புதுசாக இல்லை எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை ஒரு டெய்லரிங் மாதிரி சில ஸ்கில்ஸை நான் இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் இல்லை நான் ஒரு புக்கை படிக்கணும்னு நினைக்கிறோம் அப்போ என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம புக்கை படிக்கணும்னு நினைக்கிறோன்னா டெய்லி புக்கை எடுத்து ஒரே ஒரு ஒரு நிமிஷம் ஒரு ஃபியூ பேராகிராஃப்ஸ் இல்லை ஃபியூ பேஜஸ் மட்டும் படிக்கலாம் அதை படிக்கிறப்ப என்ன செய்யணுன்னா அந்த புக்கை எடுக்கிறப்ப இந்த புக்கில் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஏரியா இது எது ஈஸியான ஏரியா அதை எடுத்துக்கணும் போதோ அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு நிமிஷம் படிக்கணும் அப்போ அடுத்த நாளும் அதை என்ன பண்ணணும் அதே டைம் எடுத்து அதே ஒரு நிமிஷம் வந்து அதை படிக்கணும் இதை ரெகுலராக நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வரணும் இதுக்கிடையில் நம்ம படிக்கிறதுனால நமக்கு சில பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணணும் அது இல்லாமல் நம்ம வந்து டெய்லி ஒன் மினிட் இதுக்காக ஒதுக்கி படிக்கிறோம் அதனால் நம்மளை வந்து செல்ஃப் அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும் நம்மளையே நமக்கே நம்ம செல்ஃப் ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்துக்கணும் நம்மளை நல்லா செய்கிறோம் நல்லா படிக்கிறோம் டெய்லி நம்ம படிக்கிறோம் பரவாயில்லையே அப்படின்னு நமக்கு நாமே வந்து செல்ஃப் ரிவார்ட்ஸ் கொடுத்துக்கணும் இப்படி கொடுத்துக்கிறப்ப டெய்லி இதை ஒன் மினிட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறப்ப இது நம்ம அறியாமலேயே அதை அடுத்தடுத்த நாளில் என்ன ஆகும்னா ரெண்டு நிமிஷம் ஆகும் மூணு நிமிஷம் ஆகும் நாலு நிமிஷம் ஆகும் அப்படியே அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் இதை வந்து நம்ம அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனோன்னா இது வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பழக்கமாகவே அது மாறிடும் அந்த நம்ம செய்கிற எக்ஸசைஸ் ஆகட்டும் இல்லை புக் படிக்கிறதாகட்டும் இல்லை எனி லேர்னிங் ஆகட்டும் இல்லை எனி ஸ்கில் ஆகட்டும் அது வந்து நம்ம நம்ம வாழ்க்கையில் அது ஒரு பழக்கமாகவே மாறிடும் இன்னும் ஒரு ஒரு சின்ன சைக்காலஜிக்கல் இது கூட இருக்குது கான்செப்ட் கூட இருக்குது இருபத்தி ஒரு நாள் ஒரு பழக்கத்தை நீங்கள் வந்து ரொம்ப கம்பல் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அது லைஃப் லாங் உங்களுக்கு அந்த பழக்கம் வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸசைஸ் வந்து இருபத்தோரு நாள் நீங்கள் தொடர்ந்து செஞ்சுடுறீங்கன்னு வச்சுங்க இல்லை இருபத்தோரு நாள் ஒரு புக்கை ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டைமில் உட்காந்து படிக்கிறீங்க அது ஒரு படிக்கிற பழக்கத்தை உருவாக்கிக்கிறீங்கன்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அந்த பழக்கம் உங்களோட இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சை சைக்காலஜிக்கல் கான்செப்ட் கூட இருக்குது இப்படி நம்ம அந்த இதை வேலையை செய்கிறப்ப அது தொடர்ந்து நம்ம செய்கிறப்ப இது நம்மளுடைய வாழ்க்கை நம்ம பாசிட்டிவாக மாறுறத நம்ம நல்லாவே பார்க்கலாம் அது இல்லாமல் வந்து நம்ம வந்து என்ன ஒரு ஒரு வேலையை செய்கிறது ஏன் தள்ளி தள்ளி போடுறதும் போடுறோங்கிறதுக்கு சைக்காலஜிக்கல் எக்ஸ்பர்ட் ஒரு ரீசன் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஒரு ஒரு கோலை நான் ரீச் பண்ணணும் இல்லை ஒரு வேலையை செய்யணும் ஒரு ஒரு வேலையை செய்யணும் அந்த வேலையை செய்யணுன்றப்ப நம்ம எப்படி நினைப்போம்னா அதை வந்து நிறைய செய்யணும் சீக்கிரம் முடிச்சிடணும் அப்படின்றது தான் ஹியூமனுடைய ஒரு கான்செப்டாக இருக்குது வேகமாக செய்யணும் நிறைய செஞ்சிடணும் சீக்கிரம் முடிச்சிடணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஒரு புக் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அப்போ எப்படி என்ன நினைப்போம் ஹவு கேன் ரீ ஹவு கேன் ஐ ரீடு என்டையர் புக் அப்படின்னு நம்ம நினச்சி மலிச்சு போய் நின்றுட்டு இருப்போம் அந்த புக்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் கூட இருக்கலாம் அப்போ நம்ம இது மாதிரி ஒரு மலைச்சு நிற்கிறப்ப
அப்போ நம்ம பிரெயினில் வந்து அமைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பாட் இருக்கு அந்த பாட்டு இது மாதிரி ஒரு பிக் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம எடுக்கிறப்ப அந்த அமைக்கலான்ற பார்க் பாட்டு வந்து ஒர்க் ஆகும் அப்போ அந்த அமைக்கலாம் என்ன செய்யுது அப்படின்னா உடனே அது என்ன சொல்லணும்னா சரி இன்னைக்கு செய்ய வேண்டாம் நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த அமைக்கில் வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு நம்மளை தள்ளும் ஒரு வேலையை நம்ம செய்ய பெரிய வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோம்னா நம்ம கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு தள்ளும் அப்போ செய்கிறப்ப என்ன பண்ணணுன்னா அடுத்த நாள் போவோம் அடுத்த நாள் எடுப்போம் அடுத்த நாள் தள்ளி போடுவோம் அடுத்த நாள் தள்ளி போடுவோம் அப்படியே தள்ளி போயிட்டே இருக்கும் பட் இது டெய்லி நடக்குமானா சுத்தமாக அந்த புக்கை நம்ம படிக்கவே மாட்டோம் ஆனால் அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் புக்கை டெய்லி நம்ம ரெண்டு பேஜாக படிச்சுருந்தா கூட நம்ம சீக்கிரத்தில் முடிச்சுருந்துருக்கலாம் அந்த புக்கை பட் ஆறு மாதமாகவும் ஒரு வருஷமாகவும் அந்த புக்கை நம்ம படிக்கவே மாட்டோம் அப்போ இது மாதிரி தள்ளி போடுற எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இந்த கைசன் டெக்னிக்கை ஃபாலோ பண்ணி யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை வந்து படிக்கிறப்பையோ இல்லை அதை செய்கிறப்பையோ நம்மளுடைய அந்த அமிட்லான்ற பார்ட் வந்து ஒர்க்கே ஆகாது ஏன்னா நம்ம வந்து பிக் எஃபர்ட் எடுக்கல வெரி வெரி ஸ்மால் ஸ்டெப்ஸ் தான் எடுத்து எடுத்து வைக்கிறோம் அப்போ அதுக்கு வந்து அது தள்ளி போடவே செய்யாது அப்போ டெய்லி அதை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே வந்தோம்னா இது நம்ம லைஃப்பில் வந்து பெரிய அளவில் நம்ம லைஃப்பில் வந்து பெரிய அளவில் ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டை பண்ணும் சின்ன சின்ன விஷயமாக ஆரம்பித்து அது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை இந்த கேசன் டெக்னிக் நம்ம என்ன எதை கற்றுக்கிறதுக்காக இருந்தாலும் இந்த கேசன் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணோன்னா அது நம்ம வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும் நம்ம தமிழில் கூட சொல்லுவோம் சிறுதுளி பெருவெல்லம் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ சின்ன சின்ன சின்னதாக நம்ம செஞ்சுட்டு போகிறப்ப அது பெரிய விஷயமா இருக்கும் அதை நம்மளால் அச்சீவ் பண்ண முடியும் அது கோலாக இருக்கலாம் இல்லை எனி டைப் ஆஃப் ஆக்ஷனாக இருக்கலாம் எனி டைப் ஆஃப் லேர்னிங்காக இருக்கலாம் அப்போ எதாக இருந்தாலும் நம்ம டெய்லி ஒரு சர்ட்டன் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு மினிமம் டைம் ஒதுக்கி அதை செய்ய ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு சர்ட்டன் கண்டினியூஸாக அந்த எஃபர்ட்டை கன்சிஸ்டண்ட்டாக எடுத்தோம்னா அதை வந்து நம்மளால் ஈஸியாக அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் அந்த கேஜன் டெக்னிக் வந்து சொல்கிறாங்க ட்ரை யுவர் செல்ஃப் தேங்க்யூ